জান্নাত কেমন আছো আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম হ্যাঁ জান্নাত ভালো আছো জি স্যার আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ কি জান্নাতুল মাওয়া স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তোমরা <laughs> 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 তোমরা কি দ্বিতীয় অধ্যায়ের অঙ্ক তো এখন আশা করি আলহামদুলিল্লাহ পারবা নাকি জি স্যার ইনশাআল্লাহ পারবো কারণ এখান থেকে তো আমরা জাবেদা খুতিয়া ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রদান জাবেদা নগদ দান বই শিখেছি তাই না স্যার স্যার আমরা তো যখন এসএসসি দিতাম তখন বোর্ড পরীক্ষা এমন অপশন ছিল যে নগদ দান বই না দিলে হবে কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে প্রশ্নটা আগে একবার মনোযোগ ভালো করে পড়বা मन आसते अंक जो तुम छोटो प्राप्त भाग कर फोन दीबा मुखस्तुस्ट ख्याल कर चेक पाई गेले 
তারে কি বার্তা আমি দিয়েছি না সে আমাকে বার্তা দিয়েছে আমি দিয়েছি আমি দিয়েছি তাহলে এটা প্রদত্ত বার্তা না প্রাপ্ত বার্তা প্রদত্ত বার্তা প্রদত্ত বার্তা ভেরি গুড এটা প্রদত্ত বার্তা এবার খেয়াল করে শোনো মিজান যে আমাকে চেকটা দিল চেকটা দেওয়ার পরে আমি তো 3600 টাকা চেকই পেয়ে গেলাম যেহেতু তারে 10% বার্তা আমি মঞ্জুর করেছি তাহলে আমি যত সে তোমাকে 3600 টাকা চেক দিয়েছে তার মানে কি এই নয় যে তারে যে বার্তা দিয়েছি সেই টাকাটা বাদ দিয়ে এসে আমাকে চেক দিয়েছে ওই যে বার্তা মঞ্জুর লেখা এটা দেখে বুঝতে হবে এটা দেখে না তুমি তোমাকে তো চেক দিয়েছে সে তুমি কি চেক তো পাইয়ে গেছো 3600 টাকা চেক তো তুমি পাইয়ে গেছো তুমি কি চেক পাওয়ার পরে তারপরে তুমি তাকে তার নিজের হাত থেকে টাকা দিবা নাকি তুমি যে তারে টাকা মাফ করছো মাফ করার পরেই সে তোমাকে চেক দিছে মাফ করার পরে মাফ করার পরে সে চেক দিছে তাকে যে আমি মাফ করে দিলাম মাফ করে দেওয়ার পরেই তো সে আমাকে চেক দিছে 3600 টাকা সুতরাং তার কাছে আমি 3600 টাকা পাই না তার কাছ থেকে আমি বেশি টাকা পাই 3600 টাকার বেশি পাইতাম শুধু 3600 পাইতাম না এটা বুঝছো না বুঝো নাই मोट <laughs> भाग दे पचानबी भाग दी चेक तो दी बार चेक दी चेक दिए फिर बार्ता सह दी नहीं रमिजर छत्ना কথাটা বলি খেয়াল করে তুমি শোনো সবাই শোনো রমিজের পাওনা ছত্রিশশো টাকা দশ পার্সেন্ট বাট্টায় চেকে পাওয়া গেল দশ পার্সেন্ট বাট্টায় চেকে পাওয়া গেল তাহলে চেকটা কয় টাকার এখানে কি উল্লেখ করা আছে কিন্তু এটা বলা আছে রমিজ আমার কাছে পাবে কয় টাকা छत्तीस 
আমার কাছে বাঘটা দেওয়ার আগে না সে মোট পাবে সত্তরিশো কোনটা बुजते मोट कत पाइत आगे कथा बोले रमिजर का छत्तीस टाइम चेक पा गल दस पार्सेंट बाट्टा मंजूर अभी तो पाइ ग छत्तीसशे से निश्चय और बसि पाइत टाइम जो बाट्टा मंजूर करई क्षेत्र में नब्बे दिए भाव और जो बुझते पे से मोट पा छत्तीस तक दस पार्सेंट सरसि दस पार्सेंट कर नगद प्राप्ति जमेदार शिखान मध्यमे प्राय शेष चले आसब आगामी सप्ताह आगामी सप्ताह तुम्हारे दुटा क्लस करबी आगामी रविवार और बुधवार से खुचरा नगदान बी शिखा से खुचरा नगदान बी शिखान माध्यम द्वित अध्याय शेष कर देव मैं आगामी सप्ताह दुईटा क्लस करब तुम्हारे साथ ही हे खुचरा नगदान से खुचरा नगदान दुईटा क्लस करार माध्यम द्वित अध्याय शेष कर देव तर अध्याय शुरू करब ठीक है तो आज के तुम्हारे साथ नगद प्राप्ति प्रदान और एक अंक तुम्हारे साथ आलोचना करब तुम्हारे साथ ख्याल कर देखो अभी तुम्हारे सामने देखो एक उद्दीपक दिए उद्दीपक लेखा जनब मुशफिके दुई हज़ार बीस इंग साल एक जून तारीखे नगद उद्वृत्तर परिमाण देव आ और बैंक जमार उद्वृत्तर परिमाण देव आगद उद्वृत्त और बैंक जमार उद्वृत्त देव आ लाख टाक जून मासे तरह कारबार निम्नलिखित लेंदेनगुल संघटित तुम्हारे हमारे प्रश्न हे ये नगद उद्वृत्त और बैंक जमार उद्वृत्त देव आई दूटा जिन नगद प्राप्ति प्रदान जमेदार मध्य आस मन मन देखी क्लस मोमो के देखा जा নেটের জন্য যদি এতদিন ক্লাস মিস করলে পিছে পড়ে যাব না আচ্ছা লাইভা লাইভা বলো তো এই যে নগদ উদ্বৃত্ত আর ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত এটা নগদ প্রাপ্ত প্রদান যাবে দেখি আসবে স্যার বুঝিনি এই যে প্রথম যে লেনদেনটা আছে নগদ উদ্বৃত্ত আর ব্যাংক জমা উদ্বৃত্ত এই দুটো টাকা কি নগদ প্রাপ্তি প্রদান যাবেদের মধ্যে আসবে কিনা না স্যার কেন আসবে না কারণটা কি স্যার কারণটা তো বলতে পারতে কি না স্যার রাইসা স্যার রাইসা কেন আসবে না বলতে স্যার এখানে তো কিছু মানে প্রাপ্তি হয়নি এই কারণে হ্যাঁ এটা ক্লিয়ার বুঝতে পারতে হবে হ্যাঁ জান্নাত ভেরি গুড এটা তো নিজের টাকা উদ্বৃত্ত মানে কি আমার হাতে টাকা আছে এটা তো কারো কাছ থেকে পাই নাই নগদ প্রাপ্তি প্রদান মানে হচ্ছে টাকাটা অন্য কারো কাছ থেকে পেতে হবে কোনো পার্সনের কাছ থেকে টাকাটা আসতে হবে কারবারের মধ্যে এই উদ্বৃত্ত মানে তো আমার টাকাই মানে আগের বছর আগের মাসের উদ্বৃত্ত যে টাকাটা আমার হাতে রয়ে গেছে তো আমার হাতের টাকা তো আমার কাছেই আছে এটা তো আমার কারো কাছ থেকে পাই নাই সুতরাং এটা প্রাপ্তি প্রদান জামেদের মধ্যে আসবে না ভেরি গুড দেখো जून मास तारीखे लेखा 
পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টায় আবিরের নিকট হতে পণ্য ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা শর্ত দুই বাই দশ এন বাই তিরিশ পাঁচ পার্সেন্ট বাট্টায় আবিরের নিকট হতে পণ্য ক্রয় চল্লিশ হাজার টাকা আচ্ছা জান্নাতুল দুইশো একুশ রুল এ কি জান্নাতুল মাওয়ানা তুমি নাকি मन आना कारबारी नगद बार्ट मोट टा दिए लिखते हैं हिसाब लिखते हैं सुमैया लिखबोने समय प्रश्न हल मामा आसबाब्रसबाब चेयर खाट आलमारी आसबाब्रसबाब्रसबाब्रे 
তো এখানে যাবে যা বলবো আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট আমি যদি তোমাদের পিছনের জিনিস থেকে একটু প্রশ্ন করি তোমাদেরকে তোমরা যেগুলো আমি তোমাদেরকে আগে শিখিয়েছি তো তোমরা আমাকে উত্তর দিবা এই যে লেনদেনটার মধ্যে এই যাবেদাটার মধ্যে যে আসবাবপত্র হিসাব নগদান হিসাব কোন কোন হিসাব খাত রয়েছে এখানে কারণ এখানে নগদ টাকা কারবার থেকে হ্রাস পেয়েছে নগদ টাকা চলে গেছে নগদ সম্পদ হ্রাস পেয়েছে নগদ সম্পদ হ্রাস পেলে নগদ প্রধান যাবে যাবে ভেরি গুড জুনের সাত তারিখ নগদে পণ্য বিক্রয় নগদে পণ্য বিক্রয় কি যাবে হবে মামা বলো এটা কোন যাবে যাবে প্রাপ্তি প্রধান যাবে তার মধ্যে প্রাপ্তি যাবে যাবে ভেরি গুড তোমরা এই যে সময়া সময়া জানলা তো কোন যদি প্রবলেম হয় বুঝতে প্রবলেম হয় তাহলে প্রশ্ন করবা ঠিক আছে প্রশ্ন করে জেনে নিবা যদি কোনো প্রবলেম আর যদি বুঝে থাকো তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো যদি বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই প্রশ্ন করবা দশ তারিখ আবিরের পাওনা পরিশোধ করা হলো এটা লাইভা বলবা আবিরের পাওনা পরিশোধ করা হলো চিন্তা ভাবনা করে বলবা যাবে তারা কেমন হবে কিভাবে লিখতে হবে কয় টাকা লিখতে হবে আবিরের পাওনা পরিশোধ করা হলো বলো লাইবাকে চিন্তা করতেছো নাকি বুঝতে পারছো না কোনটা কি বলতে পারবা মধ্যে পড়লো না আর বাড়তে হবে সাতশো ষাট সাতশো ষাট তুমি এখানে যাবে তাহলে একবার পাউন্ডার হিসাব ডেবিট আটত্রিশ হাজার টাকা নগদান হিসাব ক্রেডিট সাঁত্রিশ হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা আর প্রাপ্ত বাট্টা ক্রেডিট সাতশো ষাট টাকা ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ফাইন তাহলে এটা আমরা এটা আমরা লিখবো নগদ প্রধান যাবে দেয় বারো তারিখ বলছে কমিশন পাওয়া গেল কমিশন পাওয়া গেল এটা তো সহজ যাবে দা এটা তো সবাই তোমরা পারবা মনে হয় সবাই পারা উচিত কমিশন পাওয়া গেল কি যাবে দেওয়া হবে
लिखते धारे विक्रय धारे विक्रय लिखो देंदार हिसाब डेबिट प्राप्य हिसाब डेबिट विक्रय हिसाब क्रेडिट नगद लेखा जाए नगद नय कम कारो जो नाम थे नगद कथा उल्लेख ना थे तक बुझते हैं बाकी विक्रय धारे विक्रय धारे विक्रय कर लेंदार लिखब सूतरा नगद विक्रय नगद दान बोला जाए ना जाए तो देंदार हिसाब डेबिट विक्रय हिसाब क्रेडिट पन्न क्रय त्रिश हजार टाक जार आशी पार्सेंट नगदे तुम लाइव तुम लाइव कथा क्या लाइव लाइबा बोलो पन्ना क्रय त्रिश हजार तक जार आशी पार्सेंट नगदे की जब तो धारे नगद बार्ता नगद बार्ता ख्याल प्रश्न कर नगद बार्टार्णय करो 
নগদ বাটটার পরিমাণ নির্ণয় করো নগদ বাটটা তুমি পাইলা দুইটা একটা পাইলা পঁচিশ তারিখে আর একটা পাইলা তুমি দশ তারিখে একটা বাটটা পাইলা পঁচিশ তারিখে একটা বাটটা পাইলা দশ তারিখে দশ তারিখে ছিল আমাদের একটা প্রাপ্ত বাটটা সাতশো ষাট টাকা আর পঁচিশ তারিখে পাইলা একত্রিশশো পঞ্চাশ টাকা তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা এই দুইটা বাটটা তুমি পাইলা তোমার ক নম্বরের প্রশ্ন করেছিল নগদ বাটটার পরিমাণ নির্ণয় করো তো তুমি যদি নগদ বাটটার পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে দুইটা বাটটা তুমি এখানে পাইলা তুমি লেখবা দুইটা টাকার গড় দিবা বিবরণ টাকা টাকা তারিখ লিখতে পারো তাহলে তিনটে চারটে লিখতে পারো তারিখ বিবরণ টাকা তারিখ বিবরণ টাকা লিখে লিখবা জুন দশ তারিখ প্রাপ্ত বাটটা সাতশো ষাট টাকা চাইলে তুমি বের করে দেখাইতে পারো যে আটত্রিশ হাজার গুণ দুই পার্সেন্ট তুমি দশ তারিখ দিয়ে জুন দশ তারিখ দিয়ে বিবরণে করে লিখবা প্রাপ্ত বাটটা আটত্রিশ হাজার গুণ দুই পার্সেন্ট লিখা টাকার ঘরে সাতশো ষাট আবার জুন পঁচিশ জুন পঁচিশ প্রদত্ত বাটটা তেষট্টি হাজার গুণ পাঁচ পার্সেন্ট তিন হাজার একশো পঞ্চাশ টাকা এই দুইটা পাইলা তুমি নগদ বাটটা এটা হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে তোমার কি বলে ক নাম্বারের উত্তর পরিমাণ হচ্ছে এত টাকা সবাইকে বুঝছো আমার কথা আচ্ছা ফাইন এবার খ নাম্বারে বলেছে জনাব মুশফিকের জনাব মুশফিকের নগদ প্রাপ্তি যাবে তা প্রস্তুত প্রস্তুত করো গ নাম্বারে বলেছে জনাব মুশফিকের নগদ প্রদান যাবে তা প্রস্তুত করো তো আমরা এখান থেকে কাজগুলো করব সাতাইশ তারিখ বলছে বিশ তারিখের পণ্য ক্রয় অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হলো তো বিশ তারিখে যে টাকা অবশিষ্ট ছিল সেখানে বাকি ছিল ছয় হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকার পণ্য ক্রয়ের মধ্যে চব্বিশ হাজার টাকার নগদ দিয়েছিলাম ছয় হাজার টাকা বাকি ছিল সে ছয় হাজার টাকা এখন তোমাকে পরিশোধ করতে হবে প্রদেয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট প্রদেয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট তিরিশ তারিখ বলেছে বিনিয়োগের শোধ পাওয়া গেল তো বিনিয়োগের শোধ পাওয়া গেলে কি যাবে দেওয়া হবে বলো তো নগদান হিসাব ডেবিট বিনিয়োগের সুদ উত্তর লেখার সময় এখানে শুধু নগদ বার্তা হবে আর নগদ বার্তা আছে দুইটা একটা পঁচিশ তারিখ একটা দশ তারিখ এক তারিখের বার্তা আর বিশ আর হচ্ছে তোমার পনেরো তারিখের বার্তা এই হচ্ছে কারবারি বার্তা এতে কারবারি বার্তা এখানে জাবেদার মধ্যে আসবে না দেখো আমি তোমাদেরকে খ নাম্বার আর গ নাম্বারের উত্তরটা আমি এইভাবে তোমাদের দেখেছি নগদ প্রাপ্তি যাবে দা তোমরা জানো এর আগে তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি আমি যে নগদ প্রাপ্তির সময় আমরা যে টাকার গড় দিব ডেবিট দিকে নগদান হিসাব আর বিক্রয় বার্তা যেটাকে বলা হয় প্রদত্ত বার্তা আর ক্রেডিট দিকে তিনটা টাকার সোর্স মানে টাকা পাওয়ার যে উৎস এই উৎসগুলো হচ্ছে বিক্রয় থেকে টাকা আসবে প্রাপ্য হিসাব থেকে টাকা আসবে বিক্রয় আর প্রাপ্য হিসাব বাদে আর যত জায়গা থেকে টাকা পাবো সেই সব জায়গাগুলোকে একসাথে বলা হয় অন্যান্য যেমন মনে করো কমিশন পাওয়া গেল বিনিয়োগের শোধ পাওয়া গেল ভাড়া পাওয়া গেল এই সব কিছুকে বলা হয় অন্যান্য শুধুমাত্র নগদ বিক্রয় থেকে টাকা পাওয়া গেলে শুধু বিক্রয় হিসাবে লেখা হয় আর দিনান্তের কাছ থেকে টাকা পাওয়া গেলে সেটাকে প্রাপ্য হিসাব লেখা হয় তো এইভাবে তুমি নগদ প্রাপ্তি যাবে করার সময় এইভাবে গড়টা আঁকবা সুন্দর করে একে তুমি তারিখ আর নগদ প্রাপ্তি যাবে দেওয়ার সময় নগদ আনি হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট বা প্রাপ্য হিসাব ক্রেডিট এই জন্য এখানে লিখবো আমরা ক্রেডিট হিসাব খাত বিবরণের গড়ে লিখবো আমরা ক্রেডিট হিসাব খাত এখানে লিখবো সূত্র সূত্র বলতে বলা হয় লেনদেনের যে লেখার যে সোর্স বা উৎস লেনদেন লেখার যে আমাদের তথ্য বুঝার যে একটা উপায় 
এটাকে বলা সূত্র তারপরে ডেবিট দিকে লেখবা দুইটা নগদ আর হিসাব আর হলো একটা হলো বাটটা যেটা নগদ বাটটা এই বিক্রয় বাটটা বলতে কিন্তু কারবারি বাটটা নয় এই বিক্রয় বাটটা বলতে বলছে নগদ প্রদান বাটটা মানে প্রদত্ত বাটটা আর এই বিক্রয় বলতে শুধু নগদ বিক্রয় বোঝা যায় যেটা নগদ বিক্রয় এই বিক্রয়টা এখানে অন্তর্ভুক্ত হবে আর প্রাপ্য হিসাব যদি প্রাপ্য হিসাব থেকে টাকা পাই সেটা এখানে আসবে ঠিক আছে আর বাকি সবগুলো আসবে অন্যান্য নামে আসবে এগুলোকে বলা হয় অন্যান্য ঠিক আছে তোমাকে বুঝছো যাবে দাদা দেখো নগদ প্রদান যাবে দা নগদ প্রদান যাবে দা টাকার ঘরটা উল্টা যাবে এবার ডেবিট দিকে হবে তিন ঘর আর ক্রেডিট দিকে হবে দুই ঘর এখানে ডেবিট হিসাব কাত লিখে এখানে ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব অন্যান্য ক্রয় হিসাব প্রদেয় হিসাব আর অন্যান্য আর ক্রেডিট দিকে নগদান আর ক্রয় বাট্টা ক্রয় বাট্টা বলতে বুঝে প্রাপ্ত বাট্টা ক্রয় বাট্টা মানে হচ্ছে প্রাপ্ত বাট্টা তো এইভাবে তোমরা এখানে যতগুলো ক্রয় আছে নগদ ক্রয় সেটা পণ্য হোক সম্পদ হোক সমস্ত নগদ ক্রয়গুলো এখানে আসবে পণ্য ক্রয় হইলে ক্রয়ের ঘরে লিখবা আর অন্যান্য যেমন সম্পদ ক্রয় হইলে অন্যান্য ঘরে লিখবা আর যদি প্রদেয় হিসাব থেকে টাকা পাই সেটা প্রদেয় হিসাবের ঘরে লিখবা প্রদেয় হিসাবের ঘরে লিখা টাকাগুলো তুমি যেমন বাট্টা হইলে বাট্টার ঘরে লিখবা আর নগদ টাকাটা নগদের ঘরে লিখবা আর সবশেষে যুগ ফল নামানোর পরে নিচে যে দুইটা সমান্তরাল রেখা টেনেছি এটাকে বলা হয় ক্লোজ করা সমাপ্ত রেখা টানা এটাকে বলা হয় ক্রস অ্যান্ড ফুট ক্রস অর্থাৎ নিচে দিয়ে ক্রস করে দেওয়া টাকাটাকে বন্ধ করে দেওয়া যাবে তাটাকে তোমরা এইভাবে নগদ প্রাপ্তি প্রদান যাবে তা করে শেষে এইভাবে তোমরা ক্রস করে দিবা মানে দুইটা সমান্তরাল রেখা টেনে বৈশাখটাকে বন্ধ করে দিবা ঠিক আছে পারবা করতে बाकी तुम्हारे बोलो কারো কোনো প্রশ্ন আছে অ্যাকাউন্টিং এর যে কোনো বিষয় যদি প্রশ্ন থাকে তোমরা আমায় বলতে পারো যে কোনো প্রশ্ন আছে কিনা আর তোমাদেরকে বলি তোমরা ক্লাসগুলো মিস করো না ক্লাসগুলো গ্যাপ দিয়ে না তোমাদের কিন্তু ক্লাসের উপস্থিতি ভালো ছিল আগে আজকে কিন্তু উপস্থিতি খুবই কম তোমরা কিন্তু রেগুলার আগে ক্লাস করতা সুতরাং ক্লাসগুলো বন্ধ করো না সরকার কবে কলেজ খোলে যেহেতু এটা নির্দিষ্ট করে নেই এখনো সুতরাং তোমরা রেগুলার ক্লাসগুলো করো ক্লাস করলে তোমাদের উপকার হবে ভালো হবে স্যার আমরা সেকেন্ড পেপারটা কবে স্টার্ট করব এটা আমি দেখেন এই অধ্যায়টা পরে আরেকটা অধ্যায় তোমাদের পড়াবো তিনটা অধ্যায় করানোর পরে আবার সেকেন্ড পেপার থেকে শুরু করব মানে আগামী সপ্তাহে দ্বিতীয় অধ্যায়টা তো শেষ করে ফেলবো আগামী সপ্তাহে দুইটা ক্লাস করব আগামী সপ্তাহে খুচরা নগদানের মনে রাখো আগামী সপ্তাহে পড়াবো খুচরা নগদান এই খুচরা নগদানটা শিখিয়ে পরে আমরা আরেকটা অধ্যায় পড়াবো তিনটা অধ্যায় পড়ানোর পরে দ্বিতীয় বছরের আমরা শুরু করব বুঝছো এটা কি আপনি করে দেখাবো কোনটা হ্যাঁ এটা হ্যাঁ অঙ্কটা তো করে অবশ্যই দেখাবো আমাকে আমাকে ইনবক্স করবা তোমরা সবাই কিন্তু বাসায় অঙ্ক প্র্যাকটিস করবা প্র্যাকটিস করে সবাই আমাকে অঙ্ক দেখাইবা তাহলে তোমাদের পড়াশোনার গতি আসবে না হলে কিন্তু গতি আসবে না কথা বুঝতে পেরেছো আচ্ছা তোমাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে নাই না থাকলে আজকে তাহলে আমরা এখানে শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ